Welcome to Oto Academia YouTube class. I'm the one that's super you said. Atke, I'm the competitive English at the important mission. I'm the one that's 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 the one डिटेल्स से आइडिया था का दौर कर आधार वाइज आम्रा जब प्रिपरेशन टा निच्छी शे प्रिपरेशन टा एक्जेक्टली को दौरा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है शे इटा अपना एस्टीमेट करी उठते शॉप समय पानी तो ये विषय टा के माथा है रखे अमान मने को दो जेतो मदर शंग में आमी एक टू इंग्लिश जे क्वेश्चन uh, math, GI, GK, English are advantages. Advantages are ki more or less preliminary level e shomosto kori kha. Mane important jay exam bulo hoi ya. Dharo central ed exam e mohde CGL, CHSL, MTS, ba mohde state ed exam e mohde WBCS, ba PLC oriented kone examination. Ehi kori kha kulo khetre English ed jay syllabus ta roe chhe ba pattern of questions roe chhe. शेटा अनेक टाइम सेम तार मुद्दे का भालो सिमिलर रेटिंग हो जाए, एक्सेप्ट बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को रिखा है जो क्वेश्चंस कुल होए इंग्लिश है, शेटा सम्पूर्ण तो ही अनेक टाइम याला दा एक धारण दे को रिखा दूर थे के वो इसे टाउन एक बेशी कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न है, तो � सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो एग्जाम बोलो ये मुंग स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो एग्जाम बोलो शे एग्जाम बोलो दे इंग्लिश क्वेश्चन से पैटर्न के रकम हैं तारु पड़ते तो तुम लेकर ना देखते ही बात शुरू जो आज के टॉपिक का हम लोग बेचे थे टुडेस टॉपिक टॉपिक होता है फर्स्ट टॉपिक � शेटा की आमरा इंग्लिश प्रिपरेशन बोलते ही आमरा जितने के बुझे नहीं शेटा उसे ग्रामरिक प्रिपरेशन देखो तुम्हारे लिए तो कंपटीटिव एग्जाम टके क्रैक करन चुनो जो तो शुद्ध नंबर दूध दे इटा नॉए जे तुम्हारे के ग्रामरिक एक्सपर्ट हो जाते हो भाई बाकी उन्हें एक पार्टिकुलर पॉइंट जे तुम्हारे ए आई बोलती हूँ ना एक बार जब ग्रामर में शिक्षा हो रहा है, ग्रामर भीषण तो भी शिक्षा हो रहा है। विशेष कोड़े सेंगेन लैंग्वेज जो कोन हम लोग शिखे थे, छोटो वाला थे के, मूलों तो अपना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही शिखे थे। फल ये हमारे बोटा जे शेखपाट जे पुत्र थी, जे ओरिएंटेशन था, शेटा � माने सेंटेंसेस स्ट्रक्चर शॉपों के जो ने गेन जितना चे चेक करा होते हैं एग्जामिन मात्रों में तार शाते शाते क्रोमोशो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश जैसे पार्ट था माने जितना के हमने बोली हो चें डायरेक्ट एप्रोच जिकनो लैंग्वेज शिक्षा के इतने शेइ पोर्शन थे क्यों एक ता बहुत शंको प्रोटनो आसे ए प्रोचुर ग्रामर प्रैक्टिस करार पड़े हो, जोखन हमरा कोडिंग का वाले जाच्छी, जोखन हमरा क्वेश्चन फेस कोर्ची, तो अपन क्यों होच्छे? ठीक, एक तो हम क्लासिकल ग्रामर ऐसे क्वेश्चन गुलो, शेइ क्वेश्चन गुलो अमी शॉटिंग भावे आंसर करते पार्ची ना, अथवा शेइ गुलो के अवॉइड करे जाच्छी। कोरे अमी जोड़ � तो ग्रामर में कुर्ते हवे तार पाशा पाशी बाकी की ऑप्शन आजे शेटाओ देखते हवे ये बो मुने रखते हवे ग्रामर शिक्षा दौर का किंतु ग्रामर शिक्षा टाइ कंपेटिटिव इंग्लिश के एप्रोच करार एक ये बो एकमात्रो पुद्धोती नॉय तो ये गुटा विषय टा खोती है देखते के लिए आम टीटू देखते हवे क्वेश्चने कि बात सिलेबस टक खुटिये देख पर चेस्ट टक कोरी, शेखाने किन्तु धारा भाई को भी इन्हों में बोला दबा था क्या ना जे ए ए ए ए चैप्टर बा ए ए ए इन्होंने क्वेश्चन था, शेखाने की बोला था क्या, 
যে ওভারঅল যে ইংলিশ গ্রামার এন্ড কমপ্রিহেনশন সেই পার্টটা থাকে বেসিক গ্রামার এন্ড কমপ্রিহেনশন তো সেখান থেকে কিন্তু আমি সিলেবাস সম্পর্কে ডিটেলস ধারণা করতে পারবো না পারবো কোথা থেকে যদি আমি প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন্সগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি লাস্ট টু থ্রি ইয়ার্সের সিজিএল সিএইচএসএল অথবা ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি কোয়েশ্চেন যদি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখো তাহলে দেখবে যে আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন্স সেখানে তিনটে একদম স্পেসিফিক সেগমেন্ট রয়েছে যেই সেগমেন্টগুলোতে কোয়েশ্চেনটা এই টোয়েন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন্সকে ডিভাইড করা হয়েছে সেই সেগমেন্টগুলো কি কি আমরা পরের স্লাইডটাতে সেটা দেখতে পাবো দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে সেগমেন্ট ওয়ান সেগমেন্ট ওয়ান সেগমেন্ট ওয়ানে রয়েছে হচ্ছে কনসেপ্ট বেসড কোয়েশ্চেন সেগমেন্ট টু এখানে রয়েছে ভোকাবুলারি বেসড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড সেগমেন্ট থ্রি এখানে রয়েছে কমপ্রিহেনসিভ কোয়েশ্চেন তার মানে এই যে প্রথম পার্টটা সেগমেন্ট ওয়ানের যে পার্টটা যখন আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি তখন আমরা টোটাল প্রিপারেশনের টাইমকে যদি আমি ডিভাইড করি দেখা যাবে এই পোর্শনটাতে আমি এইটটি পার্সেন্ট টাইম নিচ্ছি এর প্রিপারেশনের জন্য এর জন্য আমি হয়তো ফিফটিন পার্সেন্ট টাইম রাখছি আর একদম লাস্ট পোর্শনের জন্য আমার নট মোর দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট আমার প্রিপারেশনের টাইম আমি অ্যালট করছি কিন্তু প্রশ্ন আসার ক্ষেত্রে কিন্তু মোটামুটি এই তিনটে পার্ট থেকেই একটা ইকুয়াল একটা ডিস্ট্রিবিউশন থাকছে কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রিপারেশন নেওয়ার সময় কিন্তু প্রিপারেশনের যে টাইম সেটাকে কিন্তু আমরা ঠিকঠাক মতো ডিস্ট্রিবিউট করছি না কেন এরকমটা ঘটছে এরকমটা ঘটছে ওই যেটা বললাম প্রথমে যে কোয়েশ্চেন সম্পর্কে আমাদের হয়তো কমপ্লিট আইডিয়া নেই সেই কারণে অনেক সময় এরকমটা ঘটতে দেখা যাচ্ছে সেই আইডিয়াটা দেওয়ার জন্যই আজকের ক্লাসটা এবার প্রথমে দেখা যায় এই সেগমেন্ট ওয়ান পার্টে কনসেপ্ট বেস যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টে কি কি আছে বা এখান থেকে কেরম ধরনের প্রশ্ন আসে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ সেগমেন্ট ওয়ান সেগমেন্ট ওয়ান পার্টে সেগমেন্ট ওয়ান পার্ট থেকে আমাদের যে ফর্মে কোয়েশ্চেন্সগুলো আসে সেগমেন্ট ওয়ান পার্ট থেকে সেটা হচ্ছে এরার ডিটেকশন প্রথমে থাকে মানে একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকে সেই সেন্টেন্সকে চারটে ভাগে ভাগ করা থাকে এ বি সি করে এবং লাস্ট পার্টে থাকে ডি পার্ট যেই ডি পার্টে লেখা থাকে হচ্ছে নো এরার মানে প্রথম তিনটে পার্টের মধ্যে বলা হয় যদি কোনো এরার থাকে সেটাকে ফাইন করতে হবে আর যদি না থাকে তাহলে তোমাকে ডি পার্টে মার্ক করতে হবে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নো এরার পার্ট তাহলে ওখানে কোনো এরার আছে কি না এটা বুঝবো কি করে এটা বুঝবো যদি আমার গ্রামার সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে তবে আমি বুঝতে পারবো যে ওইখানে কোনো এরার আছে কি না তার মানে বেসিক যে কনসেপশন সেটা তোমার কতটা কতটা ক্লিয়ার রয়েছে সেটা এখানে চেক করা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট যে কোয়েশ্চেনটা থাকে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে হয়তো দেখেছ যে ডাব্লু বিসিএস এ কিন্তু এই যে এরার ডিটেকশনের যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু ডাব্লু বিসিএস এর প্রিলিমিনিয়ারিতে এখনো পর্যন্ত আসে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ডাব্লু বিসিএস এ এই প্যাটার্নের কোয়েশ্চেনটা আসে তাহলে কি আমরা এরার ডিটেকশন প্র্যাকটিস করব না যদি ডাব্লু বিসিএস দিয়ে থাকি আমরা তো অনেকগুলো পরীক্ষা একসঙ্গে দিই বেশিরভাগ স্টুডেন্টস অ্যাকচুয়ালি তাহলে আমাকে করতে হবে কি করতে হবে যেটা যে যে জায়গা থেকে এরার ডিটেকশনের কোয়েশ্চেন্সগুলো আসছে মানে যেটা জানতে জানলে এরার ডিটেকশনের কোয়েশ্চেন পারা যাচ্ছে সেই দেখা যাচ্ছে লক্ষ্য করে সেই একই জায়গা থেকে বা একই কনসেপশন থেকে কিন্তু আবার সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্টের কোয়েশ্চেনগুলো আসছে তার মানে আমাকে জোর দিতে হবে এ পার্টে ভুল না বি পার্টে ভুল না সি পার্টে ভুল সেখানে নয় আমাকে জোর দিতে হবে কনসেপশনটা কোন কনসেপশনের জন্য এ পার্টটা ভুল হচ্ছে বা কোন কনসেপশনের উপর ভিত্তি করে বি পার্টটা ভুল হচ্ছে সেই কনসেপশনটা যদি আমি জানি তাহলে এরার ডিটেকশন যখন আমি করবো একই সঙ্গে সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্টের প্রিপারেশনও আমার হতে থাকবে আমি যদি জানি ফর এক্সাম্পল আমি যেটা খুব সহজ যদি ই বলি কনসেপশনের কথা বলি যে প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ পাস টেন্সে হয় এটা আমরা সবাই জানি ঠিক আছে ধরো খুব ইজি আমি একটা সেন্টেন্সের কথা বললাম যে হি সেন্ট দ্যাট হি ক্যান ডু ইট ইজিলি ধরো একটা সেন্টেন্স আছে খুব ইজি একটা সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটার মধ্যে দেখতেই পাচ্ছ এখানে একটা ক্লজ আছে ইসেন্ট এখানে একটা ক্লজ তৈরি হয়েছে 
that we join करा हुआ है जो ये join आटे के जो दिमी बात रखी ताले एक पौरे आरेक टक clause आ चाहे he can do it easily ताले एक जो प्रथम चे clause टा हुआ है जो he said एक एक अन्य जो भारत टा आ चाहे शेर टा content से आ चाहे past tense से आ चाहे ताले एक तो जो दिमी past tense आ थाके ताले एक पौरे clause जो भारत टा आ चाहे can do it एक अन्य can टा हो बे कारण conception टा की बोलना conception टा बोलना जो principal clause जो दी past tense है थाके ताले सामोने close of past tense है ताले he said it said टा जो दी past tense है थाके ताले can टा उच्च enjoy किया हो चुका could हो आ चुका ताले this is the conception इबार ये conception ने ऊपर base कोडे इखाने a b c d कोडे sentence टके भाग कोडे दिता बार ताले हमारे धोरतो हो बे जी पार्टे can टा आज इटा भूल इटा इरा directional question अब आ he can do it ये जो आना लाइन कोडे चाटे option दिता बार बोलते बार उटके replace कोडे improve कोडा जोनो sentence टके शेटा sentence improvement टके question अब आ he dash do it बोले चाटे option दिन दिता बारे जेकन option ने मुझे जेकन वाके कुड के choose कोडे तार माने question विभिन्न रॉकों में होते बारे किंतु question टके जो उत्सर question टके तो ये निकाव जो origin टके शेटा की शेटा टके simple conception जो principal clause जो दी past tense था के in most of the cases subordinate clause और past tense है। आमी बोलते चाहिए सी, आमी जो दी ऐ जगह टा रूपोरे जोड़ दी, ताहोले किन्तु ऐ जे concept based part टा इटा वर clear हो जाए। ये बार आमी जो दी double basis जो नो preparation नी, ताहोले मैं बेशी बेशी कोरे sentence improvement बा find the correct sentence, ऐ जतियो pattern और question गुलो practice करो। जो दी आमी C G L C H S L central ले पढ़ी कर चुनो नी preparation, तो अपन आमी ये direction अब बोलो sentence improvement और practice करो। ताले ओखने के की बात तो कोच है, ओखने की है जब pattern question है, शेटा ये differ करते हैं, किंतु conception तक तो एक ही था जब। ये जो ना एक part तक है, भाई segment तक हमने बोले जब concept based segment। ये बार लोग को कोले देखा जावे तुम यहाँ पे तो बोल बैठे हैं ना तो प्रोजूर कंसेप्शन आ चुकी है इसका वाले कोटो कोर्बो कोटो मोनेरा को शॉप तो मोनेरो था अच्छा ना जी प्रॉब्लम तो हॉय स्टूडेंट्स अर्के तो शाम है शोधती कोटा बोलते क्या ले प्रोजूर कंसेप्शन आ चुकी है किंतु शॉप आमदे दौर करने शॉप उस तो प्रोनाउन थे क्या होता है छोटा शत्रु डूबी है बाकी जानते हैं उसे कारण आवाज़ तो अनेक टॉपिक अनेक चैप्टर अनेक सब्जेक्ट आवाज़ के कवर करते हो जो शुद्ध इंग्लिश में तो शॉप किचु मिली है मोरा उन्हें स्तोरते बारो वही खूब बेशी जो भी होए तो ताहोले ऑन एन एवरेज 120 टू 150 � हमरा ए जे ए सेगमेंट थे के जे क्वेश्चन गुलो शेकुले एप्रोच करते आशा करिए हम देर अशुभ इधर होगा तार पूरे बाकी रोहित होच्छ प्रैक्टिस इन मुद्दे 120 बा 150 जब बोल ला मामी रेंज टा तार मुद्दे होये तो 70 80 कंसेप्शन बेसिक कंसेप्शन तो हमने ऑलरेडी जान तार पूरे उजे हिडन कंसेप्शन गुलो रोए � बा पूरों नो कंसेप्शन जिगलों भूले गए थे हमरा शेगलों जो धारा बाई क्लास बुलों को दे थक चे शेगलों तो हमने बोल दे थक बो पॉर पॉर चैप्टर वाइज शेगलों को लोग बुली हुए जब ठीक है चे ताले ए गल हो चे हम उधर सेगमेंट वन ए जहाँ सेगमेंट वन जे पोर्शन टर हुए चे फीलर्स फीलर्स डब्ल्यूबीसी स माने शेखर ने एक ता वोकाबुलर टेस्ट ऑफ फीलर्स से मात्रा में होते हैं, एक ता कंसेप्शन के टेस्ट ऑफ फीलर्स से मात्रा में होते हैं, तो बीसीए सोनी एंटर जरा प्रिपरेशन निच्छो, आदर के जो तो बीसी शोभो फीलर्स प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलर्स, ओके, अच्छा वॉइस चेंज हम नेरेशन इटा तो इतने अमुझे तो एक ता जिनिश बोल बो जब छोटो बेला जब अपन कोरे छोटो हूँ ना स्कूल लेवल है तो अपन की कोरे जो डिरेक्ट चेंज था वॉइस बट डिरेक्ट चेंज था नेरेशन चेकर अपन ऑप्शन्स था तो ना इखा ने चेष्टा कर बे वॉइस चेंज जब नेरेशन चेंज बेसिक जिनिश टाइप पर मोने कोरे नवारोपोर शेखर � ते ते ही भार पैटर्न का शॉटिंग है जैसे चार्टे ऑप्शन है इन तो प्रीपोजिशन बा आर्टिकल में तो ठीक ठाक नहीं तार माने वॉइस चेंज माने शुद्ध मत तो वॉइस इज जे रूल जे भार वेयर चेंज की भावे होते हैं शेही तो कुछ शुद्ध माय किन्तु पूरों सेंटेंस टा ठीक ठाक भावे आ चेकी नहीं 
সেই জন্য ইউ উইথ অপশনস প্র্যাকটিস করতে হবে স্কুল বা কলেজ লেভেলে যেভাবে কোয়েশ্চেন নারেশনস এর প্র্যাকটিস করেছি তার বেসিক রুলস আর কি কনসেপশন আর কি কিন্তু সেইভাবে করলে মানে সেভাবে প্র্যাকটিস করলে আমি নিজে নিজে চেঞ্জ করলাম চেঞ্জ দা ভয়েস চেঞ্জ দা নারেশন বলে সেরকম নয় অপশনস এর মধ্যে থেকে আমি ঠিকটাকে চুজ করতে পারছি কিনা এই প্র্যাকটিসটা অনেক বেশি করে দরকার ওকে সো এই ছিল আমাদের হচ্ছে সেগমেন্ট 1 रिलेटेड আলোচনা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার আমি চলে যাব হচ্ছে সেগমেন্ট 2 তে এখানে চলে এসো দেখো সেগমেন্ট 2 সেগমেন্ট 2 তে কি আছে সেগমেন্ট 2টা আমি আগেই বলেছি এটা হচ্ছে ভোকাবুলারি বেসড ভোকাবুলারি বেসড কোশ্চেন এর ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে যত বেশি সম্ভব আমাদের স্টক অফ ওয়ার্ডস বানাতে হবে আমাদের ওয়ার্ড স্টক যত বেশি থাকবে তত আমরা এই সেগমেন্ট থেকে কোশ্চেন অ্যানসার করতে পারবো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট তোমাকে বলি সেটা হচ্ছে যে একটা ভোকাবুলারি কোয়েশ্চেন তুমি করছো কারেক্ট করছো তার মানে তুমি কিন্তু শুধু এক নম্বর পাচ্ছ তা না এটা করতে তোমার সময় কতক্ষণ লাগবে ভোকাবুলারি কোয়েশ্চেন তুমি পারলে পারবে না পারলে না পারলে এর জন্য খুব বেশি ভেবে সময় নষ্ট করতে হবে এরকমটা নয় কিন্তু তাহলে এটা আমি ধরে নিচ্ছি যে ম্যাক্সিমাম আমার ফাইভ সেকেন্ড সময় লাগতে পারে তাহলে যেখানে একটা পরীক্ষায় যেখানে একশো নম্বরের একটা কোয়েশ্চেন আমি কতক্ষণ টাইম পাচ্ছি নট মোর দেন সিক্সটি মিনিট অন অ্যান অ্যাভারেজ তাহলে সেখানে একটা কোয়েশ্চেনে আমার টাইম কতক্ষণ আছে ফর্টি সেকেন্ডস টু ফর্টি ফাইভ সেকেন্ডস সেখানে ম্যাথামেটিক্স এর কোয়েশ্চেন করতে জিআই এর কোয়েশ্চেন করতে বা আমাদের যে কনসেপ্ট বেস পার্ট এই আগে যেটা বললাম তার কোয়েশ্চেন করতে কিন্তু অনেক সময় আমার বেশি সময় লাগবে সো ভোকাবুলারি এবং জিকে যেখানে আমি চট করে অ্যান্সার দিতে পারবো এই কোয়েশ্চেনের পাড়ার সংখ্যা যত বেশি হবে নাম্বার ওটার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যেটা যে আমি অনেক কিছু মূল্যবান সময় সেভ করতে পারবো যে সময়টা আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো সেই সমস্ত কোয়েশ্চেন করার জন্য যেখানে সময়টা বেশি দিতে হবে সো টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ভোকাবুলারি একটা অসাধারণ জিনিস যদি ভোকাবুলারি থেকে তুমি চট জলদি কিছু নাম্বার তুলে নিতে পারো তাহলে নাম্বারটা যেমন উঠে যাবে সেরকম মূল্যবান কিছু টাইম সেভ হবে যেই টাইমটা তুমি কন্ট্রিবিউট করতে পারবে অন্য কোয়েশ্চেন্স করার ক্ষেত্রে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো তুমি পারতে কিন্তু হয়তো টাইমের অভাবে তুমি ছেড়ে দিয়ে আসবে এই জন্য ভোকাবুলারি পার্টকে আমাদের জোর দেওয়া দরকার ভোকাবুলারি পার্টের থেকে ছেলে মেয়েদের বেশিরভাগ সমস্যা যেটা হয় যে কোনটা পড়ব কত পড়ব মনে থাকছে না বারবার ভুলে যাচ্ছি মুখস্থ করছি করতে বিরক্তি লাগছে এই জাতীয় সমস্যাগুলো মূলত স্টুডেন্টরা ফেস করে সেক্ষেত্রে আমার পরে আমি ভোকাবুলারি ডিটেলসে ক্লাস করব কিভাবে ভোকাবুলারি করতে হবে কিভাবে আমরা স্টক ওয়ার্ডস বানাতে পারি সেগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করা যাবে কিভাবে একটা ভোকাবুলারি ক্লাসকে ইন্টারেস্টিং করে তোলা যায় পড়তে গেলে যাতে ইন্টারেস্ট লাগে কারণ কোনো বিষয় যদি আমি ইন্টারেস্ট না পাই তাহলে তুমি মনে রাখতে পারবো স্বাভাবিক আমাকে ইন্টারেস্ট পেতেই হবে তো আপাতত আমি শুধু একটা কথা বলবো তোমাদের যে তোমরা সরাসরি সিনোনিম সেন্টোনিমস থেকে শুরু করো না যদি তোমরা শুরু করতে চাও তাহলে শুরু করো হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশান এবং ইডিএমস দিয়ে স্পেসিফিক্যালি ইডিএমস কারণ ইডিএমস এর মধ্যে খুব সুন্দর একটা গল্প লুকিয়ে থাকে সেটা জানতে বা সেটা পড়তে আমাদের কিন্তু বেশ ভালো লাগে যদি আমরা সেটা সময় দিয়ে একটু পড়ি ঠিক আছে ফর এন এক্সাম্পল ধরো বললাম হচ্ছে অ্যাকিলেস হিল তাহলে তোমরা জানো যে ইডিআর ওডিসি যদি তার রেফারেন্স জেনে থাকো তোমরা কেউ কেউ বা ছোটবেলা হয়তো পড়েছো সেখানে অ্যাকিলেস বলে একটা ক্যারেক্টার ছিল যার আর কি হিলে একটা উইকনেস ছিল সেখানে তিন মেরে তাকে মারা হয়েছিল তাহলে সেটা ছিল হচ্ছে তার বডি একটা ওয়ান অফ দ্য উইকেস্ট পার্টস অফ হিজ বডি তো প্রত্যেকটা মানুষের এরকম একটা অ্যাকিলেস হিল থাকে যেইখানটাতে তিন মেরে মানে যেখানটাতে আহত করে যেখানটাতে আঘাত করে তাকে আহত করা যায় না প্রত্যেকেরই আমাদের একটা দুর্বলতার জায়গা থাকে তাহলে কোনো মানুষের যে দুর্বলতার জায়গা সেইটাকে আমরা এই ইডিএম দিয়ে সিগনিফাই করছি তো এরকম ইডিএমস এর ক্ষেত্রে খুব সুন্দর সুন্দর ওর মধ্যে অ্যানেকডট থাকে রেফারেন্স থাকে ইডিএমসগুলো পড়তে আমাদের ভালো লাগে এবং সেটা মনেও থাকে খুব ভালো সেম ফর ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে ধরো সাপোজ আমি বললাম ফিলানথ্রপি ফিলানথ্রপি মানে সবাই জানো যে যে কি করছে ফিলানথ্রপি ওয়াজ লাভ ফর হিউম্যান বিং সে সবার ভালো চায় একটা ফিলানথ্রপিক ভিউ আছে যার মানুষের মঙ্গল হোক এরকম একটা ভাবনা যে মনে মনে পোষণ করে সেই হচ্ছে তারই সেই ভিউটাকেই বলি ফিলানথ্রপিক তো ফিলানথ্রপি শব্দটা তৈরি হচ্ছে কিভাবে পিলি আর থ্রপ এই থ্রপটা কি থ্রপ মনে করো অ্যানথ্রপ অ্যানথ্রোপোলজি অ্যানথ্রোপোলজি সাবজেক্ট সম্পর্কে জানো ঋতত্ববিদ্যা তাহলে মানুষের সঙ্গে জড়িত কোনো কিছু দ্যাট ইজ থ্রপ এবং ফিলি কথাটার মানে হচ্ছে লাভ তাহলে লাভ অ্যান্ড হিউম্যান দুটো মিল
এটাও একটা ল্যাটিন ওয়ার্ডস সো ফিলানথ্রপ এই জায়গায় ফিলি বাদ দিয়ে যদি মাইসো অ্যাড করে দিই মিসানথ্রপ মানুষকে ঘৃণা করা আবার উল্টোটা দেখো মিসো জিনিসড মানে ওম্যানদের প্রতি একটা খারাপ মনোভাব বা তাদেরকে ঘৃণা করা ফিলো জাইনিস্ট সেটা আবার ওম্যানদের প্রতি ভালোবাসা বা তাদের ভালো চাওয়া তাহলে এভাবে আমরা ওয়ার্ডকে রিলেট করে করে কখনো কখনো আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে রিলেট করে কখনো কখনো রুটের সাথে রিলেট করে এভাবে আমরা শব্দকে মনে রাখতে পারি এবং আমাদের স্টক অফ ওয়ার্ডসকে বাড়াতে পারি আমি জাস্ট একটা গ্লিমস দিলাম তোমাদেরকে তো ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্ড ইডিয়াম যদি শুরু করো তাহলে কনফিডেন্স বাড়বে আর ওয়ার্ডটা একটা নেটওয়ার্কের মতো মানে যখন তোমার কাছে একশোটা নতুন ওয়ার্ড তৈরি হয়ে যাবে তোমার স্টকে তখন কিন্তু একশোটা মানে একশোটা ওয়ার্ড সেই একশোটা ওয়ার্ডকে ইউজ করে তুমি আরও পাঁচশোটা ওয়ার্ডকে অ্যাপ্রোচ করতে পারবে বা সেটাকে গেস করতে পারবে তুমি ওয়ার্ডের নেটওয়ার্কটার মধ্যে ক্রমশ ঢুকে যেতে থাকবে তখন সিনোনিম অ্যান্টোনিমো তুমি বেশ কিছু নিজে থেকেই পারতে থাকবে এবং যত পারবে কনফিডেন্স তত বাড়বে এবং তোমার ইম্প্রুভমেন্ট হবে সো ভোকাবুলারি একদমই নেগলেক্ট করার মতো একটা জিনিস নয় ভোকাবুলারিটা মন দিয়ে করতে হবে এবং এনজয় করে করতে হবে মনে রাখবে যদি আমরা এনজয় করতে পারি তাহলে বেশি বেশি আমাদের মস্তিষ্ক সেই জিনিসটাকে মনে রাখতে পারবে কিন্তু এনজয় করতে না পারলে কিন্তু সেটা একটা বার্ডেন হয়ে যাবে আমাদের জন্য সো ভোকাবুলারি একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট পরবর্তী সময় ভোকাবুলারি নিয়ে আমরা বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন করতেই পারি আর পাঁচ নম্বর পয়েন্টে আমি দিয়েছি হচ্ছে গ্রুপ ভার অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন যদিও সরাসরিভাবে এটা ভোকাবুলারি পার্ট বলা যায় না তাও আমি এটাকে এখানে রেখেছি এই কারণে কারণ প্রিপোজিশন কোথায় অন বসবে কোথায় ইন বসবে কোথায় টু বসবে কোথায় অফ বসবে যে বেসিক পার্টটা আছে সেটা তো তোমরা করবে বা করে চলেছ কিন্তু দেখা যাবে পরীক্ষা হলে তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বা ফিক্স প্রিপোজিশন বা গ্রুপ ভার্বে যে প্রিপোজিশনগুলো অ্যাড হচ্ছে কোনো একটা ভার্বের সাথে অ্যাড হয়ে একটা গ্রুপ ভার্ব তৈরি করছে সেই জিনিসগুলো তো ভোকাবুলারিতে এই জন্যই রেখেছি যে এইগুলো একটু একটু করে আমাদের মেমোরাইজ করতে থাকতে হবে এই যে পাঁচটা টপিক সিনোনিম অ্যান্টোনিম ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ইটিএম অ্যান্ড গ্রুপ ভার্ব এই পাঁচটা টপিক মোটামুটি যদি আমরা একটু দু তিন মাস ধরে কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করতে থাকি একটু ডিসকাস করতে থাকি একটু কালচার করতে থাকি এটা কিন্তু একটা ভালো ভোকাবুলারি স্টক বিল্ড করে ফেলা খুব একটা বড় বিশাল ব্যাপার নয় আর তার জন্য সারাদিন ভোকাবুলারি করতে হবে এরকমটা নয় মানে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ যদি আমরা মানে পাঁচ থেকে দশটা করে শব্দ নিয়ে প্রতিদিন ভাবনা চিন্তা করতে পারি তাহলে ইন থ্রি মান্থস ইট উইল বি হিউজ স্টক অফ ভোকাবুলারি ওকে সো আমি তোমাদেরকে আবার এই জায়গাটায় জোর দিতে বলবো ভোকাবুলারি জায়গাটা তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে গ্রামার আমাদের করতে হবে গ্রামার ইম্পর্টেন্ট কিন্তু গ্রামার একমাত্র নয় যে শুধুই ওটা করতে হবে তার বাইরেও একটা বড় জায়গা রয়ে গেছে যে এই জায়গাগুলো হয়তো সবসময় আমরা পয়েন্ট আউট করতে পারছি সেই জন্যই আজকের এই আলোচনাটা ওকে সো আমরা চলে যাবো লাস্ট সেগমেন্টে থার্ড সেগমেন্ট থার্ড সেগমেন্টে কি পাবো আমরা থার্ড সেগমেন্টে আমরা পাবো হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ পার্ট দিস পার্ট যদি তুমি আমার কথা শোনো বা আমারকে জিজ্ঞেস করো যে স্যার তিনটে পার্টের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা অ্যাকর্ডিং টু মি ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম দিস পার্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ অল অ্যান্ড অলসো ইট ইজ আ নেগলেক্টেড পার্ট সরি টু সে বেশিরভাগ স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে হয়তো তোমরা করো হ্যাঁ কিন্তু আমি নিজে যা এক্সপিরিয়েন্স দেখতে পেয়েছি বেশিরভাগ স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে একটা লেথার্জি থাকে কিসে লেথার্জি থাকে রিডিং যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখবার ক্ষেত্রে প্রথম এবং শেষ করা হচ্ছে রিডিং যতক্ষণ না আনটেনা আনলেস ইউ ক্যান রিড ফ্লুয়েন্টলি ইউ ক্যান নট গেট এ গ্রিপ অন দ্য পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ সো ইউ হ্যাভ টু বি এফিসিয়েন্ট ইন রিডিং এবং এটা করে ফেলা খুব কঠিন কিছু নয় ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট ওনলি ফিফটিন মিনিটস পার ডে এবং তোমাকে আমি আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি যে সাপোজ একটা সিচুয়েশন যে তোমার গ্রামার খুব বিশেষ হলো তৈরি হয়নি খুব একটা তুমি গ্রামার নিয়ে ঘাটাঘাটি করো না ভোকাবুলারিতে তুমি অতটা এক্সপার্ট ন কিন্তু তুমি ফ্লুয়েন্টলি রিড করতে পারো ইন দ্যাট কেস সেভেন্টিন অর এইটিন আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ ইফ ইউ ট্রাস্ট মি ইউ ক্যান স্কোর কিন্তু তোমার রিডিং পড়ায় প্রবলেম রয়েছে তুমি গ্রামার বেশ ভালো পারো বেশ চ্যাপ্টার ধরে ধরে নাউন টু নাউন ভার ব্যাজেক্টিভ শিখেছ ভোকাবুলারিও বেশ দেড়শো দুশো ভোকাবুলারি মুখস্থ করেছ কিন্তু তোমার রিডিং এর সমস্যা আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে সাফার করতে হতে পারে তো রিডিং একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা যখন করতে থাকবে তখন ক্রমশ রিয়েলাইজ করবে এই যে একটু আগে বলছিলাম অ্যাপ্রোপ্রিয
फिक्स प्रिपोजिशन कत प्रिपोजिशन मुखस्त कर अनुमान मुखस्त करना सम्भव न रिडिंग जत जत बेसि करते थक बिफल्ट तुम्हारे मध्य कम्प्रिहेंसिव आईडिया तैयारी होते मन हे मन हवा मन हवा तक मैं ये प्रेडिक्शन से सैंटिफिक वे से एलोमेलो प्रेडिक्शन हो सो प्रेडिक्शन बाढ़ार जो मन हवा ठीक हवारी पहुंचे देवर जो तुम्हें कम्प्रिहेंसिव आईडिया तैरी कर रिडिंग तुम्हें करते ही मास्ट एवं जेहेतु तो हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडे शिखे अभ्यस्त सेकेंड लैंगुएज से ही जरा बेंगली मीडियम स्टूडेंट तरह क्षेत्र में अनेक समय लैक कर क्योंकि ये काटिए तोला फिफ्टीन डेजर एक बेपार क्यों रिडिंग करते हैं एक आलदा सेशन जाते कि रिडिंग करब एरम नए जो रिडिंग करा मैंने प्रथम तुम्हें दा हिंदू रेडिटोरियल पेज खुले बसते हैं हजार एक पद्धति रही है से ही समस्त विषय नहीं आलोचना करते परवर्ती समय क्योंकि यहाँ मन रखते हैं जो जदि तुम्हारे एक क्ज करवार मत ही समय थे इंग्लिस प्रिपारेशनर जो आई मास्ट सजेस्ट यू टू डु रिडिंग जो एकटाई क्या करार मत तुम्हारे समय थे सेकेंड क्या कर मत समय ना थे शब्द मुखस्त कर मत समय ना थे ग्रामार शेखर मत समय ना थे तेल जेटा तुम्हारा दरकार से रिडिंग एतटाई गुरुतवपूर्ण रिडिंग रिडिंग करते ही मास्ट ठीक है एखान कम्प्रिहेंसिव पार्ट के डिडेक्ट कोश्चन हिसाब से पैसेज कम्प्रिहेंशन आर सी बैंकिंग सेक्टर मास्ट यही सेक्टर इम्पोर्टेंट क्योंकि विशाल इम्पोर्टेंट ना हम ए रकम नए विशेषकर डब्ल्यू बी एस एस मत परीक्षा तो रिडिंग कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आसे ही ना सी जी एल सी एच एस एल परीक्षागुलो तो कखो कखो आसे क्योंकि छोटो आसे क्लोज टेस्ट इट बरंच अनेक बस इम्पोर्टेंट विशेषकर सेंट्रल परीक्षार क्षेत्र में डब्ल्यू बी सी एस स्टेटर जो परीक्षागुल सेगते डिडेक्ट क्लोज टेस्ट ना दिल फिल इन द्लैंक्स फर्मे कि क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट मैंने एक पैसेज देवा थे से कि शब्द अमिट करा थे अपशन देखे देखे शब्दगुलो के बसिए पैसेजा के कमप्लीट करते हैं एर तुम्हें रिडिंग पढ़ते हैं बार 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 पैसेजा रिडिंग पढ़ते हैं सो इट उल टेक साम टाइम आनलेस एंड आनटील यू कैन रिड उ ग्रेट स्पीड यू कैन नट कमप्लीट इट इन द गिवेन टाइम सो से ही तुम्हें रिडिंग स्पीड एचिव करार्जन रिडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं अच्छा रिअरेंजमेंट अफ सेंटेंसेस देखो ये प्रसंगे एक कथा बी एखे अने विभिन्न रकम परीक्षा तो दाओ एक परीक्षार कथा बी वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबल परीक्षा लास्ट इयर कोश्चनटार कथा मन करो अभी प्रचुर स्टूडेंट्स मुख मन करते कोश्चनटार कथा बलार समय जैसे के बार बार बला सत्ते जैगा नेगलेक्ट करीक्षा तक फिर आश्चर्य सर पाँचखाना रिअरेंजमेंट दिए डब्ल्यू बी पी कन्स्टेबल सबको इजी छो कम छो ना तीन तक साफार करते हुए से ही साफारिंग जैसे तुम्हारा का करते ना जो परीक्षा जाते समय पाल्टा क्वेश्चन पैटार्न पाल्टा सो तुम्हें डब्ल्यू बी पी वेस्ट बेंगल पुलिस परीक्षा दिच मैं तुम्हें रिडिंग करते हैं वोटार जरा बड़ो बड़ो परीक्षा तक के दीते हैं यम को कथा नहीं तो रिडिंग क्योंकि पढ़ते हैं मास्ट ठीक है स्पेलिंग चेक स्पेलिंग चेक तो जो परीक्षा एक तो जो समय दिखे तो स्पेलिंग चेक करार जो आलदा को तो मुखस्त करवार कि नहीं जो रिडिंग करो तक ही डिफिकल्ट स्पेलिंग देखते देखते ही जा तो रिडिंग पढ़ने जिसगुलर मध्य इनक्लूडेड हो फिलार्स रिडिंग बाध्यतमूलक तो आज के आलोचना कर लो हमें बेसिक नहीं एकदम जो कि इंग्लिश कोश्चन के अप्रोच करबा प्रिपारेशन के क्यों सेट कर एक जिन बुझते पर स्कोप अनेकगुलो जैगा नम्बर तोला रही है ए रकम नए ग्रामारे को पार्टिकुलार चैप्टर बुझते पर मैंने सब शेष हो गए एखने अनेकगुलो जैगा रही है से ही जैगा तुम्हें अवश्य इम्प्रूव करते हैं क्योंकि शुद्ध वो एक जैगार ऊपर तुम्हार समस्त कम्पिटेटिव भविष्य आटके नहीं तुम्हें यू एक्टू मुव वन देखो इंग्लिश कोश्चन एतगुलो डायमेंशन आज ग्रामार करब अवश्य भलोक करब कूध ग्रामार करब ना तरह वोकाबुलारि करब सब गुरुत्वपूर्ण जो रिडिंग पार्टी चलते ओके तेल आज के आलोचना यही पर्यत ही परवर्ती क्लस टपिकगल ये पार्टिकुलार टपिक कोश्चनगुलो के क्यों एप्रोच करा जाए सेगुलर जो क्यों प्रिपारेशन ना जाए से आलोचना करते थको बेस्ट अब लाख सबा मन दिए भलोक पढ़ाशुना करो पढ़ाशुना के एनजय करो सामने एक सूंदर भविष्य अपेक्षा करें थैंक यू